வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ சரவுண்ட் ஆம்பிளிஃபயர் சரவுண்ட் மட்டும் வேணும் ஒரு பாட்டில் அது இப்போ ப்ரெசன்ட் வர்ற பாட்டில் எல்லாமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ட்ராக் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி இருக்குது அதில் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது சப்பு குறிக்கும் சூப்பர் பஸ் சூப்பர் பேஸ் அதுதான் பாயிண்ட் ஒன் மீதி ரிமைனிங் அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து சென்டர் இன்னொன்று ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் இப்போது ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டரை அசம்பிள் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டரில் அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது கஸ்டமர் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா சப்பு நல்லா இருக்கணும் அசத்தலான பேஸ் நல்ல பஞ்சு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு போர்டு இருக்குது சப் ஆம்பிளிஃபை இருக்குது சப் ஃப்ரீ இந்த மாதிரிலாம் போர்டு இருக்குது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும் சென்டர் அது பெரும்பாலும் அவ்வளோவா யார் விரும்புகிறது இல்லை ஏன்னா அது மிடில் வாய்ஸ் ஓகேங்களா வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஸ்பீச் கம்மியாக இருக்கணுங்கிறாங்க அதனால் அது லெவல் இருந்தாவே போதும் ஃப்ரண்ட் லெட்டு ஃப்ரண்ட் லைட் அது நார்மலாக எப்பவும் எவ்வளோ வரணுமோ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்துடும் பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு இந்த சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் எப்போ ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல பாடல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும் லேட்டஸ்ட் வரக்கூடிய மூவியாக இருக்கணும் ஓல்டு சாங்கில் கிடையாது ஸோ அதில் சரவுண்டு எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்பப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் தொடர்ந்து பாட்டோடு வந்துக்கிட்டே இருக்காது ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால் அந்த சில கஸ்டமர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த சரவுண்டு வந்து தூக்கலாக வரணும் ஏன்னா அப்பப்போ வந்துட்டு போகும் இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து பாட்டுக்குள்ளே எனக்கு வேணும் கொஞ்சம் அப்போ தான் எங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ஆறு சேனல் எஃபெக்டிவே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறது உண்டு அவங்களுக்காக அப்போ சரவுண்டு மட்டும் தூக்கலாக வரணுன்னு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு போர்டு மார்க்கெட்டில் இருக்குது அந்த போர்டு தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு சின்ன போர்டு நான் வேணால் அது எல்லாஜ் பண்ணிடுற போர்டு ஓகேவா இதுதான் அந்த போர்டு இந்த போர்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது போர்டு ஓகேவா இந்த போர்டு இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாலு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல நாலு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ரிமைனிங்கெல்லாம் ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஒரு ஜீனோ டயோடு இருக்குது பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜீனோ டயோடு இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஆக்டிவ் டோன் கண்ட்ரோல் தான் எதுவுமே இதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னா பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஆடியோவை கம்ப்ளீட்டாக சப்ரைஸ் பண்ணிடும் ஆடியோ எதுவுமே வராது ஆனால் சரவுண்டு வரும் பொழுது இந்த போர்டு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் பக்கா ஆக்டிவாக இருக்கும் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பன்னிரெண்டு வோல்ட் வேணும் இதுக்கு சிக்னல் வந்து லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் ஃப்ரம் எம்பி த்ரீ மாடல்லேருந்து கொடுத்துடலாம் இல்லை சரவுண்ட் போர்டுலேருந்து வரும் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் புரோலஜிக் போர்டெலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பட் இப்போ நம்ம சரவுண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொரு சேனலில் இனி வர போகிறோம் இதுதான் அந்த போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஈஸ்லி அவைலபிள் இதில் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஒரு ஜீனோ டயர்ட் டுவெல் வோல்ட் டிசி சிங்கிள் பவர் சப்ளை ஆப்ரேஷன் சூப்பர் குவாலிட்டி போர்டு வாய்ஸை ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிடும் இப்போ எஃப்எம் மாடல்லேருந்து லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட் எதுவுமே வராது இன்னும் சொல்ல போனால் எம்பி த்ரீ மாடல் ஆப்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு இது என்ன மோடு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ஒரு பென் ட்ரைவ் எஃப்எம் அப்படின்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணும் இல்லையா அந்த அன்னன்ஸ் கூட வெளியே வராது வெரி ஷார்ப் சரவுண்ட் சிக்னல் இருந்தால் மட்டும்தான் வெளியே வரும் ஓகேவா இந்த போர்டோட டிசைன் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது ஓகேவா இந்த இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போது ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த போர்டில் எப்படி இருக்குன்னு அவுட்புட் வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன நான் ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த போர்டு ஆக்டிவாக இருக்கு போர்டு ஆக்ட் பண்ணும்போது வால்யூம் குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வால்யூம் குறைஞ்சிடும் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பென்ட்ரைவ்லேருந்து அவுட்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சினி சாங்கெலாம் போட முடியாது அப்போ தான் அதில் ரிசல்ட் தெரியும் பட் வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியுது ஓகேவா இப்போ வேரியேஷன்னால்
ஆக்டிவேட் இல்லைங்கும்போது வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது வந்து ஆக்டிவ் ஆச்சு போர்டு ஆக்டிவில் இருக்குது போர்டு ஆஃபில் இருக்குது போர்டு ஆனில் இருக்குது போர்டு ஆஃபில் இருக்குது என்ன தெரியுது ஒரு பென்ட்ரைவ்லேருந்து சிக்னல் மோர் சிக்னல் கொடுக்கும்போது அதில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் உள்ள அலோவ் பண்ணோம் ஓகேவா அந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சி மிடில் எல்லாமே கட் பண்ணிடும் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணிடும் இந்த போர்டு ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஷரோன் சிக்னல் மட்டும் நம்மளால் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த போர்ட்லேருந்து ஒரு சிங்கிள் அவுட்புட் மட்டும்தான் வெளியே வருது நாம் வேணும்னா அது என்ன பண்ணலாம் டூயல் அவுட்புட்டாக ஒரே பின்னை சால்ட்ரு பண்ணி அவுட்புட் எடுத்துக்க முடியும் ஓகேவா ஒரு எஃப்எம் போர்ட்லேயும் இதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கு பட் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த போர்டை பாருங்கள் நான் இந்த சுச்சை தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணேன் ஆக்டிவேட் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தேன் ஓகே பென்ட்ரைவ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு பட் ஒன் செகண்ட் போர்டு ஆக்டிவாக இருக்குது போர்டு ஆக்டிவ் இல்லை ஸோ போர்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் பொழுது உடனே வால்யூம் அப்படியே ஒன் ஃபோர்த் அப்படியே சப்ரஸ் ஆகிரும் இந்த பென்ட்ரைவில் சிக்னல் கொடுக்கறனால அட்லீஸ்ட் இது தெரிஞ்சிட்ருக்கு நார்மலாக எஃப்எம் பிளேயர் போட்டாலும் அந்த அவுட்புட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போது இப்போ நான் மறுபடியும் பார்க்குறேன் இப்போ என்ன மோடில் இருக்குன்னா இப்போ நான் பென்ட்ரைவை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த விதமான ஆடியோவும் வரல அதாவது எஃப்எம்லேருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒரு ஆடியோவும் ஆம்பிளிஃபை ஆகலை நான் வேணால் டைரெக்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த போர்டு இல்லாமல் சிக்னலில் டைரெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ குவாலிட்டி வருது அப்போ பாடக்கூடிய பாட்டு ஆம்பிளிஃபை ஆகுது போர்டு மூலிமே ஆக்டிவேட் ஆகும்போது பாருங்கள் போர்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் இப்போது என்னாச்சு போர்டு ஆக்டிவேட் ஆகலை போர்டு ஆக்டிவேட் ஆகும்போது ஆடியோ ஃபுல்லாக கட் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக ஆடியோ கட் ஆயிரும் எதுவுமே வராது ஒருவேளை சரவுண்ட் சவுண்டு வந்தால் இதில் டூ சேனலாக இருக்கிறனால எதுவும் தெரியாது இதே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருந்து சரவுண்ட் அவுட்புட் புரோலாஜிக்கல் அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா அதில் சரவுண்டு வந்து விட்டு விட்டு வர்றது தெரியும் சரவுண்டில் கொஞ்சம் கூட ஆடியோ வரக்கூடாது அதுதான் பெஸ்ட்டு ஆடியோ ஓகேவா அதுக்கு இந்த போர்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் பண்ணுது மறுபடி ஒன் செகண்ட் இப்போ போர்டு ஆக்டிவில் இருக்குது போர்டு ஆக்டிவாக நான் கட் பண்ணுறேன் ஆடியோ வருது இப்போ பாருங்கள் ஆடியோ ஃபுல்லாக கட் ஆகிரும் அப்போது எங்கே ஆடியோ வேண்டாம் அப்படிங்கிற கட் பண்ணுற இடத்துல இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக சரவுண்ட் சிக்னலை கொண்டு வர முடியும் வித் ஆம்பிளிஃபிகேஷனோட இதுதான் அந்த போர்டு இந்த போர்டில் என்ன இருக்குது டூ எஸ்சி ட்ரிபிள் டூ நைன் அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது செமி பவர் டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எங்களுக்கு இருக்குது அதன் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸோ பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கிளாஸஸ் வேணுமோ அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட் எந்த எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸை முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் யார் வேணாலும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் இருபாலும் பயிற்சி பெறலாம் பயிற்சி பெற்ற விவரங்கள் எல்லாத்தையும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டூல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாலும் சரி காமனர்ஸ் வேணாலும் சரி உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணுங்கள் நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராம் இப்போ பார்க்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்க்கல ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இது ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஐசியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல ஏதோ ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இது சிக்னல் இன் இல்லையா ரெண்டு சேனல் இன்புட் கொடுத்தா ரெண்டு சேனல் அவுட்புட் வரும் இப்போ நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் மேட்டு தூக்கலாக வரணும் இப்போ அதான் நோக்கம் சப்பை பற்றியோ ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு பற்றியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சரவுண்டு நல்ல எஃபெக்டிவாக வந்தால் சில கஸ்டமருக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ஆறு ஸ்பீக்கருமே ஈவனாக ஒர்க் பண்ணணும் சரவுண்ட் அப்படிங்கிறது அப்பப்போ ரெக்கார்டிங்கு தகுந்த மாதிரி சில பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வரும் ஆனால் கஸ்டமர் எனக்கு அது தூக்கலாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு
இந்த வால்யூம் கண்டல் ரெண்டு எண்ணி ஒரு கெப்பாசிட்டி மூலிமா இணைச்சி ஒரு ஒரே பாயிண்டில் சிங்கிள் பாயிண்டில் எடுத்திருக்கோம் அதாவது இந்த மாடூல் இருந்து வர்றது ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் சிங்கிள் அவுட்புட்டு தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை டூயலாக பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இந்த சேனலுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் இந்த சேனலுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் அதாவது இப்படி சிங்கிள் லைனில் வரும்போது இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் இங்கேருந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் பாயிண்ட் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஒன் நாட் த்ரீ டிஸ்க் எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டி வருது ஓகேவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது அவுட்புட்டில் வரும்போது ஒரு கெப்பாசிட்டி வழியாக தான் சிக்னல் அவுட்புட் வருது சிங்கிள் அவுட்புட் வருது நம்ம வேணும்னா இது ரெண்டாக பிரித்து இதை சரவுண்டு லெஃப்ட்டு சரவுண்டு லைட்டுக்கு பவர் ஆம்பளை பேருக்கு கொடுத்தலாம் த்ரூ வால்யூம் கண்டல் மூலிமா ஓகே அப்போ இதுதான் மாடல் இந்த மாடலில் வர டிரான்சிஸ்டர் டூ எஸ்சி டிபிள் டூ நைன் அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டரில் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பளை பேராக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று காமன் எமிட்டர் காமன் பேஸ் காமன் கலெக்டர் காமன் பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்னல் இன்புட் எமிட்டர் இன்புட் கலெக்டர் அவுட்புட் காமன் எமிட்டர் பெரும்பாலும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேஸில் இன்புட் கலெக்டில் அவுட்புட் காமன் கலெக்டர் அதுதான் இந்த சர்க்கியூட் மெயினாக ஓகேவா இந்த போர்டில் எல்லாமே ஸ்கிராப் பண்ணியிருக்கு என்ன டிரான்சிஸ்டர் நேம் ஸ்கிராப் பண்ணியிருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் டூ எஸ்சி ட்ரிபிள் டூ நைன் ஆடியோ செக்ஷனுக்கே உருவான ஒரு அற்புதமான டிரான்சிஸ்டர் செமி பவர் டிரான்சிஸ்டர் நல்ல ஹை பிடாலிட்டி குவாலிட்டி இருக்கும் இந்த டிரான்சிஸ்டரில் காமன் கலெக்டர் தான் அவுட்புட்டு சிக்னல் இன்புட்டு பேஸ் அண்டு எமிட்டர் ரெண்டுலேயும் சிக்னல் இன்புட்டு லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் உள்ளே வருது காம்பினேஷன் ஆகி மிங்கிள் ஆகி அந்த டிரான்சிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய பிரபல மற்ற இருக்கக்கூடிய பேஸில் இருக்கக்கூடிய எமிட்டில் வரக்கூடிய நெட்ஒர்க் மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி மிடில் ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாமே சப்ரஸ் ஆகிரும் கிரவுண்ட் ஆகிரும் கிரவுண்ட் ஆகி ஹெச்அப் மட்டும் குறிப்பாக சரவுண்ட் சிக்னல் அந்த பேண்ட் சிக்னல் மட்டும் கலெக்டரில் வெளியே வரும் அதை நம்ம ரெண்டு சேனலில் எடுத்துக்கிறோம் இவ்வளோதான் சிம்பிள் இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் டிசைன் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா இந்த மாடலுக்குள்ளே லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் வருது இந்த மாடல் ஒர்க் பண்ணதுக்கு டோல் ஓல்ட் வருது உள்ளே வருது உள்ளே வர்ற இடத்துல ஒரு ஜீனர் டயட் கொடுத்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்காக ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் மீதி எல்லாம் ரெசன்ஸ் கெப்பாசிட்டர் நெட்ஒர்க் மட்டும்தான் லோ காஸ்ட்டு தான் இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி நல்ல ஃபிடாலிட்டி இருக்கும் பர்டிகுலராக சரவுண்டு தூக்கலாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த போர்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது நான் உங்களுக்கு இப்போ நடத்தியிருக்கிற கிளாஸஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது ஒரு சரவுண்டு டூ சேனல் பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்டு சரவுண்டு பூஸ்டிங் கூட இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் ஆம்பிளிஃபிகேஷனை பற்றி அடுத்தடுத்த சரவுண்ட் போர்டை பற்றியெல்லாம் அடுத்தடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய